আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের জন্য নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের পদার্থবিজ্ঞান তৃতীয় অধ্যায় বল এটার গাণিতিক সমস্যাবলীর দ্বিতীয় ক্লাসটি নেব অলরেডি তোমরা দেখছো যে প্রথম ক্লাসটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমের জন্য আমি দিয়েছিলাম এখান থেকে এরকম একটি সৃজনশীল প্রশ্ন সেটা যে ছিল সৃজনশীল প্রশ্ন এক সেটা দেখিয়েছিলাম যে দুইটি বস্তু দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ভরের বস্তু ভিন্ন ভিন্ন বেগ নিয়ে যখন চলছে তখন তাদের মধ্যে যখন সংঘর্ষ হচ্ছে এরপর আমরা মিলিত বেগ বের করেছিলাম কাছাকাছি ঠিক এরই কাছাকাছি অন্য আরেকটি প্রশ্ন দেখো যদি এমন প্রশ্ন থাকে যে চারশো পঞ্চাশ কেজি ও চারশো কেজি বর বিশিষ্ট দুটি গাড়ি যথাক্রমে টেন মিটার পার সেকেন্ড ও এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে চলার সময় এক পর্যায়ে প্রথম গাড়িটি দ্বিতীয় গাড়িটিকে ধাক্কা দিল ফলে গাড়ি দুটি বেগ পরিবর্তিত হয়ে দেখো ফলে প্রথম গাড়িটির বেগ পরিবর্তিত হয়ে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড হয়ে যায় তাহলে দুইটি গাড়ি ভিন্ন দুইটি ভরের গাড়ি দুইটি ভিন্ন ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছিল এখন তাদের মধ্যে সংঘর্ষর পরে প্রথম গাড়িটির বেগটা পরিবর্তিত হয়ে সিক্স হয়ে গেল অর্থাৎ প্রথম গাড়িটির দেখো বেগ কত ছিল টেন মিটার পার সেকেন্ড এটা সংঘর্ষের পূর্বের বেগ কিন্তু সংঘর্ষের পরে কী হয়ে গেল বেগ পরিবর্তন হয়ে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড হয়ে গেল এখন প্রশ্ন যে সংঘর্ষের দেখো সংঘর্ষের পর দ্বিতীয় গাড়িটির বেগ কত তাহলে আমরা এটা জেনেছি যে সংঘর্ষের পর প্রথম গাড়িটির বেগ সিক্স মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু দ্বিতীয় গাড়িটির বেগ কত হবে এটা আমাদের বের করতে হবে তো প্রশ্ন উল্লেখ করা হচ্ছে যে গাড়ি দুটি সোজা পথে অর্থাৎ একই রাস্তা বরাবর তারা কিন্তু এমন একটি গাড়ি সামনে আছে এবং পেছনে অন্য একটি গাড়ি তাহলে এভাবে চলছে এখন আমাদের বের করতে হবে দ্বিতীয় গাড়ির বেগ কত তাহলে দ্বিতীয় গাড়িটির বেগ আমরা একটু দেখি কেমন হবে তো এই পাশে দেখো ডান দিকে আমি অনেকগুলো থিওরি দিয়ে রেখেছি এগুলোর মধ্যে আমরা একটি থিওরিকে সিলেক্ট করে এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটির সলিউশন করব এটা যেহেতু বলছে যে সংঘর্ষের পর দ্বিতীয় গাড়িটির বেগ তো তোমরা অলরেডি ভর বেগে সংরক্ষণ সূত্র এটার সম্পর্কে জেনেছ আমি এটা একটা লেকচার দিয়েছি যেটা কনজারভেশন লাভ মোমেন্টাম ভর বেগের নিত্যতা সূত্র বা সংরক্ষণ সূত্র যেটিকে বলা হয় সেটি কেমন ছিল আমরা একটু মনে করি এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়াল এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এটা হলো ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রের গাণিতিক রূপ তাহলে দেখো এখানে এইটা তৃতীয়টা এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়াল এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু ঠিক এটি দিয়ে আমরা ওই থিওরিটি দিয়েই কিন্তু এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটির সলিউশন করতে পারি তো তোমরা সচরাচর দেখবে যে এস এস সি পরীক্ষাতে সাধারণত এই ধরনের প্রশ্নগুলো একটু বেশি থাকে যে গ নম্বরে বলবে যে দ্বিতীয় গাড়িটির বেগ কত বা এটাও বলতে পারে প্রথম গাড়িটির বেগ কত বা মিলিত ব্যক্তি কত এবং ঘ নম্বর যেটা সেটাতে কিন্তু নর্মালি ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রকে সমর্থন করে কি না বা ভর বেগের নিত্যতা সূত্র পালিত হয় কি না এরপরে এখান থেকে এমন আসবে যে সংঘর্ষের পূর্বের ভর বেগের সমষ্টি সংঘর্ষের পরের ভর বেগের সমষ্টি সমান দেখাও তো এই যে এই জাতীয় প্রশ্ন যদি থাকে তাহলে আমরা কিভাবে সমাধান করব একটু দেখে নেই এখান থেকে তাহলে কি কি প্রথমে দেয়া আছে সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে যে পুরো প্রশ্ন অর্থাৎ উদ্দীপকে কি দেয়া আছে সেটা আমাদের দেখতে হবে সংঘর্ষের পর দ্বিতীয় গাড়িটির বেগ অর্থাৎ আমি এখন গ নম্বরের সলিউশনটা করি তাহলে এখন আমরা গ নম্বর কীভাবে সলিউশনটা করতে পারবো দেখো যে এখানে কি দেয়া আছে সেটা আমরা প্রথমে লিখে ফেলি চারশো পঞ্চাশ কেজি ভর তাহলে এটা কি এটা কিন্তু প্রথম গাড়ির ভর আমাদের তাহলে এখানে প্রথম গাড়ির ভর আমরা লিখব যে এখানে প্রথম গাড়ির ভর এটাকে আমরা এম ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি এম ওয়ান ইকুয়াল চারশো পঞ্চাশ কেজি আচ্ছা এরপর দেখা দেয় আসছে দ্বিতীয় গাড়ির ভর যেটা এই যে চারশো কেজি তাহলে আমরা লিখব কি এম টু ইকুয়াল চারশো কেজি দেখো দুইটি গাড়ি যথাক্রমে টেন মিটার পার সেকেন্ড ও এইট মিটার পার সেকেন্ড বাকি তাহলে টেন মিটার পার সেকেন্ড যেহেতু আমরা এটা প্রথমে পাচ্ছি তাহলে এটা হলো প্রথম গাড়ির আদিবেগ 
আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি প্রথম গাড়ির আদিবেগ ইউ ওয়ান এটা টেন মিটার পার সেকেন্ড এরপর দেখো এইট মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় গাড়ির আদিবেগ এটা ইউ টু ইকুয়াল এইট মিটার পার সেকেন্ড অলরেডি আমরা চারটা রেশি রাশি পেয়ে গেছি প্রথম গাড়ির ভর দ্বিতীয় গাড়ির ভর প্রথম গাড়ির আদিবেগ দ্বিতীয় গাড়ির আদিবেগ এখন বলছে যে বেগ নিয়ে চলার সময় এক পর্যায়ে প্রথম গাড়ি দ্বিতীয় গাড়িটিকে ধাক্কা দেবে ফলে প্রথম গাড়িটির বেগ পরিবর্তন হয়ে সিক্স হয়ে গেছে এই যে দেখো প্রথম গাড়িটির বেগ পরিবর্তন হয়ে কত হয়ে গেছে সিক্স তাহলে প্রথম গাড়ির যেহেতু বেগ পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এটা কিন্তু আমরা প্রথম গাড়ির পরিবর্তিত বেগ অর্থাৎ প্রথম গাড়ির শেষ বেগ এটা ভি ওয়ান এটা আমরা কত পাচ্ছি ভি ওয়ান ইকুয়াল সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এখন বলছে দ্বিতীয় গাড়িটির বেগ কত হবে এই যে আমাদের প্রশ্ন দিকে যদি আমরা দেখি সংঘর্ষের পর দ্বিতীয় গাড়িটির বেগ কত তাহলে আমাদের ভি টু ইকুয়াল হট এখন এখান থেকে এইগুলো নিয়ে আমরা ভর বেগের যে সংরক্ষণ সূত্রটি দেখেছি সে অনুযায়ী যদি কাজ করি আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টই পেয়ে যাব তাহলে এখান থেকে এবার আমরা লিখতে পারবো যে আমরা জানি আমরা জানি হ্যাঁ এখন আমরা কী জানি আমরা থিওরিটা থিওরিটা জানি যে এম ওয়ান ইউ ওয়ান এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়াল এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এখন সবগুলো মান বসিয়ে দিই তো সবগুলো মান বসিয়ে দিলে আমরা কি পাবো এম ওয়ান এম ওয়ান হলো চারশো পঞ্চাশ কেজি এরপর আমরা ইউ ওয়ানের মানটা পাচ্ছি কত ইউ ওয়ানের মান পাচ্ছি আমরা ইন্টু টেন এরপরে প্লাস এম টু এম টু আমাদের চারশো কেজি চারশো ইন্টু ইউ টু এর মান পাচ্ছি এইট ইকুয়াল এম ওয়ান ভি ওয়ান এম ওয়ান এম ওয়ান কত চারশো পঞ্চাশ ইন্টু আমাদের ভি ওয়ান হলো সিক্স এরপরে প্লাস দেখো এম টু এম টু হলো আমাদের চারশো কেজি আর সঙ্গে কিন্তু কি আছে এম টু ভি টু কারণ কি ভি টু আমাদের বের করতে হবে এখন এখান থেকে চারশো পঞ্চাশ এর সঙ্গে দশ গুণ দিলে কি হবে চার হাজার পাঁচশো কেজি মিটার পার সেকেন্ড এটা হবে এরপরে প্লাস দেখো এখানে তিন হাজার দুইশো এটার সাথে এটা গুণ দিলে তিন হাজার দুইশো ইকুয়াল ডান পাশে কী হবে চারশো পঞ্চাশ এর সঙ্গে আমরা ছয় গুণ দিয়ে দেখব যে এটা কত হয় চারশো পঞ্চাশ এর সঙ্গে আমরা ছয়কে গুণ দেব চারশো পঞ্চাশ ইন্টু সিক্স দুই হাজার সাতশো হবে এটাকে গুণ দিলে দুই হাজার সাতশো প্লাস এখানে চারশো ভি টু আমাদের ফাইনালটা কিন্তু এই যে ভি টুটা বের করতে হবে এরপরে দেখো এই দুটাকে যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে আমাদের আসবে সাত হাজার সাতশো ইকুয়াল এই পাশে এই পাশে কিন্তু এখানে দুই হাজার সাতশো প্লাস চারশো ভি টুই হবে আচ্ছা এখান থেকে আমরা তাহলে চারশো ভি টু এটাকে যদি লেফট সাইডে নিয়ে আসি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি চারশো ভি টু ইকুয়াল সাত হাজার সাতশো মাইনাস দুই হাজার সাতশো তাহলে দেখো চারশো ভি টু ইকুয়াল এটা তো এখান থেকে আমরা শুধু ভি টু কত পাব শুধু ভি টু ইকুয়াল সাত হাজার সাতশো থেকে যদি দুই হাজার সাতশোকে বিয়োগ দেই তাহলে এখান থেকে আমরা পাঁচ হাজার পাবো পাঁচ হাজারকে চারশো দিয়ে ভাগ দিলে আমাদের রেজাল্ট হয়ে যাবে তাহলে পাঁচ হাজার ডিভাইডেড ফোর হান্ড্রেড এ দেখো এখন একটু কাটাকাটি করলে পঞ্চাশকে চার দিয়ে ভাগ দিলে হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা এখান থেকে রেজাল্ট পাচ্ছি পঞ্চাশ ডিভাইডেড ফোর ইকুয়াল বারো দশমিক পাঁচ এটা তাহলে এখান থেকে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি যে বারো দশমিক পাঁচ একক কী হবে ভি টু যেহেতু দ্বিতীয় গাড়ির বেগ বের করছি তাহলে বেগের একক তোমরা জানো যে মিটার পার সেকেন্ড 
इज ये देखो टुएल्व पॉइंट फाइव मीटार पर सेकेंड तर यह क्यों मैथमेटिकल प्रब्लेमगल सल्यूशन करतेब यह प्रश्न जो थे जो संघर्षर पर द्वित गाड़ी बेग कखो जदि गाड़ी दुईटा मिलित बेग कत दुईटा गाड़ी दुई दिक जो आससे जे एक गाड़ी मन करो पश्चिम थे आससे अन्न एक गाड़ी पूर्व थे आससे एरपर तर मध्य संघर्ष हल एखे जो संघर्षर पर मिलित व्यक्ति कत है तो सेटर जो क्यों हमारे प्रथम जो मैथमेटिकल प्रब्लेम क्लस देखले तुम्हारा स्पष्ट धारणा पा एबार् घ नम्बर जो प्रश्न से एक कथा बोले तेल देखो उद्दीपक घटनाटी भर बेगे संरक्षण सूत्र के समर्थन करे कि ना तो उद्दीपक जो घटनाटी एटी की इस ए कन्जार्भेशन ल ये कि समर्थन करबे ना कि करना तो भर बेगे नित्यता सूत्र के समर्थन करे कि ना ये प्रश्न जदि आसे तटार उत्तर क्यों एम संघर्षर पूर्वर भर बेगे समष्टि एवं संघर्षर पर भर बेगे समष्टि समान होते हैं संरक्षण सूत्र के समर्थन कर कि ना यटार जो आप ठीक ये क्षेत्र करब तो प्रथम क्यों देव जो संघर्ष पूर्व गाड़ी दुटर भर बेगर समष्टि तेल ये पशे जगह देर मध्य अलरेडी हमें भि टू पे गे भि टू हमें ये बसिए रखी तेल भि टू बसिए रखी और एदिक दिए देखो हमें एकटू कटे दीची नतून कर देखिए दीची तुम्हारा क्या भाव करते तो भिटो भिटो क्या गे पे कि रेजल्ट पे टुएल्व पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड ये द्वित गाड़ी परिवर्तित बेग एन उद्दीपक घटनाटी ये संरक्षण सूत्र के समर्थन करे कि ना तो प्रथम कि देव यखान जे गाड़ी दयर आदिभर बेगर समष्टि तेल दीची जो गाड़ी दयर गाड़ी दर आदि भर बेगे समष्टि अर्थात ये क्योंकि संघर्ष पूर्व भर बेगे समष्टि तेल गाड़ी दर हमें इन्हें लिखे दी संघर्ष पूर्व तो भलो बुझते पर गाड़ी दर संघर्ष पूर्व भर बेगर समष्टि देखो गाड़ी दर संघर्ष पूर्व भर बेगे समष्टि जेटा पूर्व भर बेगे समष्टि केमन एम ओन इन प्लस एम टू इू एट कंघर्ष पूर्व भर बेगे समष्टि तेल पूर्व भर बेगे समष्टि ये एम एम ओन मान कत चार सौ पंचाश इंटू इन टू हमारे टेन प्लस एखान एम टू ये पासी चार सौ इंटू इू कत इू हलो एट मीटर पर सेकेंड तो फाइनल एखान पासी चार हजार पाँच प्लस एखान पासी हल तीन हजार दुश फाइनल रेजल्ट सत हज़ार सात सौ तो जेहतु हम बेर कर गाड़ी दर संघर्ष पूर्व भर बेगे समष्टि भर बेगे समष्टि एर एकक जेहतु आप पक्ष एकक पा के जि मीटार पर सेकेंड एखान के जि मीटार पर सेकेंड तो फाइनल ये पा सत हज़ार सात सौ के जि मीटार पर सेकेंड एट भर बेगे एकक भर बेगर जो समष्टि तरह एकक के जि मीटार पर सेकेंड तेल देख वाम पक्ष जेटा संघर्ष पूर्व सेटार फाइनल रेजल्ट क्यों तो सत हज़ार सात सौ पाँच सेम हम डान पक्ष जेटुक अर्थात संघर्ष पर भर बेगे समष्टि से बेर करी और बेर करार पर से जो सत हज़ार सात सौ आसे तेल क्योंकि अवश्य बोलते पर संरक्षण सूत्र के समर्थन करें और से मान ना आसे क्योंकि समर्थन करे ना तो तुम्हारा परवर्ती तुम्हारा देखो जो हमें मानगुल जो बसिए दीची से कम हो गाड़ी दर संघर्ष पूर्व जगह इन पर दिए दीची तो गाड़ी दर संघर्ष गाड़ी दर संघर्ष पर भर बेगे समष्टि पर समि इक्ुअल एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू लेखान पा चार सौ पंचाश इंटू भि ओन मान हल सिक्स और प्लस एम टू कत चार सौ 
আমাদের ভি টু ছিল টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি এখান থেকে আমি দেখো আমরা একটু ক্যালকুলেট করে নেই চারশো পঞ্চাশ ইন্টু সিক্স তাহলে আমরা দুই হাজার সাতশো প্লাস এখান থেকে ফোর হান্ড্রেড ইন্টু টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে পাচ্ছি পাঁচ হাজার তাহলে আমরা ফাইনাল রেজাল্ট সাত হাজার সাতশো ইউনিটটা হবে কেজি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দেখো সংঘর্ষের পূর্বে আমরা পেয়েছিলাম সাত হাজার সাতশো কেজি মিটার পার সেকেন্ড এবং সংঘর্ষের পরেও কিন্তু সাত হাজার সাতশো কেজি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এভাবেই আমরা এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলোর সলিউশন করতে পারব তো আশা করি আজকের আলোচনাটি সম্পূর্ণভাবে তোমরা বুঝে ফেলছো এরপর আমি এভাবে ধারাবাহিকভাবে আমি সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এ অধ্যায় থেকে যত ধরনের ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন তোমরা ফেস করো এসএসসি পরীক্ষাতে আমি কিন্তু ঠিক এইভাবেই আমি উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের আলোচনা এটুকুই ইনশাল্লাহ আমি সামনে আরও প্রবলেম নিয়ে কথা বলবো আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্ট